भाजपाच्या अडतीसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातल्या कार्यकर्त्यांशी साधणार संवाद मुंबईतल्या महामेळाव्यात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचं मार्गदर्शन संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित विरोधकांच्या गदारोळामुळे आजही कामकाज होऊ शकलं नाही काळवीट शिकार प्रकरणी शिक्षा झालेला अभिनेता सलमान खानच्या जामीन अर्जावर अद्याप निर्णय नाही विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी कर्नाटक दौऱ्यावर असलेलं निवडणूक आयोगाचं पथक आज विविध राजकीय पक्षांबरोबर करणार चर्चा नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली आजपासून तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कुस्तीपटू निलेश कंदुरकर कुस्ती खेळताना मानेवर पडून गंभीर जखमी झाल्यानंतर आज अखेर मृत्युमुखी आय पी एल क्रिकेट स्पर्धेतल्या सामन्यांचं यंदा प्रथमच दूरदर्शनवरूनही होणार प्रक्षेपण राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताच्या खात्यात दुसरं सुवर्णपदक महिलांच्या भारोत्तोलन स्पर्धेत संजिता चानूला सुवर्णपदक तर दीपक लाथेरला कांस्य पदक आणि कोल्हापूरमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह गारपीट आठ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज नमस्कार एकच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं भारतीय जनता पार्टीचा आज अडतीसावा वर्धापन दिन आहे यानिमित्त मुंबईत आज भाजपाचा महामेळावा होत आहे राज्याच्या विविध भागातून लाखो कार्यकर्ते या मेळाव्यासाठी आले आहेत प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपा नेते मेळाव्याला उपस्थित आहेत भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आज मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत वर्धापन दिनानिमित्त आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीमधून नरेंद्र मोदी ऍपच्या माध्यमातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत या संवादाच्या वेळी ते कार्यकर्त्यांचे विचार जाणून घेतील तसंच केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांबाबत त्यांच्याशी चर्चा करतील भाजपा हा नवभारताचा पक्ष असून समाजातल्या सर्व स्तरातून त्याला पाठिंबा मिळत आहे असं पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे देशातील वैविध्यतेवर वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीवर आणि एकशे पंचवीस कोटी भारतीयांच्या शक्तीवर पक्षाचा विश्वास आहे पक्षासाठी कार्यकर्ता हाच पक्षाचं हृदय आणि आत्मा आहे त्याच्यामुळेच पक्ष आज नव्या उंचीवर पोचू शकला आहे असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे सहा एप्रिल एकोणीसशे रोजी भाजपाची स्थापना झाली होती माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी भाजपाचे पहिले अध्यक्ष होते मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खेले वर्ष तुरुंगवासा की शिक्षा अभिनेता सलमान खान या जामीन याचिके निर्णय जोधपुर सत्र न्यायालय उद्यापर्यंत राखन है त्यामुळे सन्मानला आजही तुरुंगात राहावं लागणार आहे सलमान खानला राजस्थानातल्या जोधपूर इथल्या न्यायालयानं काल शिक्षा सुनावली तसंच त्याला दहा रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला त्यानंतर त्याची रवानगी जोधपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज संस्थगित करण्यात आलं संसदेत गेल्या तेवीस दिवसांपासून कामकाज चालू न शकल्याच्या निषेधार्थ भाजपाच्या खासदारांनी आज संसद परिसरात धरणं धरलं काँग्रेस नकारात्मक राजकारण खेळत असल्याची टीका संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी केली मुठभर लोकांमुळे अधिवेशनादरम्यान जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात आम्ही कमी पडलो मुठभर लोकांमुळे संपूर्ण अधिवेशनावर पाणी पडलं असं पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं आपल्या विविध मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या पक्षाच्या खासदारांनी 
आज संसद भवन परिसरात धरण धरलं लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात झालेल्या कामकाजाची माहिती दिली गदारोळामुळे एकशे तास आणि पंचेचाळीस मिनिटांचं कामकाज वाया गेलं आणि केवळ तेहतीस तास पन्नास मिनिटांचं कामकाज होऊ शकलं असं त्यांनी सांगितलं अझरबैजानमध्ये बाकू इथं सुरू असलेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या बैठकीत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या पाकिस्तानवर भारतानं जोरदार ताशेरे ओढले आहेत जम्मू काश्मीर हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील दहशतवादाचं उदात्तीकरण करून सीमेपलीकडच्या दहशतवादाला खतपाणी घालून शेजारी देशांच्या प्रादेशिक अखंडतेमध्ये हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती बदलता येणार नाही असं भारतीय राजनैतिक अधिकारी प्रियंका मेहतानी यांनी पाकिस्तानला सुनावलं पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे प्रसारमाध्यम विषयक विशेष सहकारी डॉक्टर मुस्तादिक मसूद मलिक यांनी या बैठकीत जम्मू काश्मीरमध्ये कथित अत्याचारासंदर्भात मत व्यक्त केलं होतं मलिक यांच्या वक्तव्यावर मेहतानी यांनी तातडीनं भारताची भूमिका मांडली अलिप्त राष्ट्रांच्या मूळ उद्दिष्टांपासून विचलित होऊ नये आणि बदलांसाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या देशांनी अस्वस्थ असलेल्या एकाकी देशाचा स्वार्थ विचारात घेऊ नये असं मेहतानी म्हणाल्या पतधोरण तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी भाकितात सुधारणा करणारी देखरेख ठेवणारी आणि तातडीनं इशारा देण्याची क्षमता असलेली डेटा सायन्स लॅब उभारण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे पतधोरण तयार करताना नियामक प्रणाली आणि सर्वेक्षण यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीचा फायदा होतोच पण त्याचबरोबर इतर स्रोतांकडून मोठ्या प्रमाणावर मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष माहितीचा उपयोग होत असतो असं रिझर्व्ह बँकेच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे या लॅबमध्ये संगणक विज्ञान माहिती विश्लेषण सांख्यिकी अर्थशास्त्र इकॉनोमेट्रिक्स आणि फायनान्स यामध्ये प्रशिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ आणि उदयोन्मुख विश्लेषक यांचा समावेश असेल या वर्ष अखेरपर्यंत हे केंद्र कार्यरत होण्याची शक्यता आहे राज्यातल्या दोन नगरपंचायती आणि दोन नगरपरिषदांसाठी आज निवडणूक होत आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कणकवली नगरपंचायतीसाठी सकाळी साडेसात वाजता मतदान सुरू झालं सकाळी साडेअकरा वाजेपर्यंत पस्तीस टक्के मतदानाची नोंद झाली या नगरपंचायतींमध्ये बारा हजार पाचशे पंचवीस मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याची अपेक्षा आहे सतरा नगरसेवक पदांपैकी सोळा नगरसेवक पदांसाठी पंचावन्न उमेदवार आपलं नशीब आजमावत आहेत वॉर्ड क्रमांक दहामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यामुळे निवडणूक चिन्ह मिळायला झालेल्या विलंबामुळे अकरा एप्रिलला मतदान होणार आहे नव्यानं स्थापन झालेला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत असून या पक्षानं राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी घेतली आहे कणकवली विकास आघाडीनं सुद्धा सर्व जागी आपले उमेदवार निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवले आहेत खासदार नारायण राणे आमदार नितेश राणे मंत्री रवींद्र चव्हाण पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह सर्व नेत्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे या भागाची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन शहरात दंगल नियंत्रण पथकासह चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा नगरपंचायतीसाठी तर जळगावमधील जामनेर आणि औरंगाबादमधल्या वैजापूर नगरपरिषदेसाठीही आज मतदान होत आहे यापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार गुहागोर आणि देवरुक नगरपंचायतीसाठी आज मतदान होणार होतं मात्र न्यायालयीन निकालाच्या अनुषंगानं त्यात बदल करण्यात आला आहे त्यामुळे या नगरपंचायतीसाठी अकरा एप्रिलला मतदान होईल या सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी बारा एप्रिलला होणार आहे दोन हजार अठरा एकोणीस या मूल्यांकन वर्षासाठी प्राप्तीकर परतावा भरण्यासाठी सीबीडीटी अर्थात प्रत्यक्ष कर मंडळानं नवे अर्ज जारी केले आहेत नव्या अर्जांमध्ये वेतनधारक प्राप्तीकर दात्यांना आपल्या वेतनाच्या वर्गीकरण करणाऱ्या विविध बाबी दर्शवायच्या आहेत तर व्यापाऱ्यांना त्यांचा जीएसटी क्रमांक आणि वार्षिक उलाढालीची रक्कम दाखवावी लागेल या नव्या अर्जामध्ये काही प्रकारची माहिती तर्कसंगत करण्यात आली आहे मात्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत विवरणपत्र दाखल करण्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल केलेला नाही असं प्रत्यक्ष कर मंडळानं सांगितलं आहे प्राप्तीकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हे अर्ज उपलब्ध आहेत एकतीस जुलैपर्यंत प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करता येणार आहेत नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली आजपासून तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर ओली यांचा हा पहिला भारत दौरा आहे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज नवी दिल्लीत ओली यांचं स्वागत केलं 
या दौऱ्यादरम्यान ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत याबरोबरच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांचीही ते भेट घेणार आहेत ओली यांचा हा दौरा दोन्ही देशांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत ते द्विपक्षीय चर्चा करतील या भेटीत कृषी ऊर्जा व्यापार निधी पुनर्निर्माण यासारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचं पथक कर्नाटकच्या दौऱ्यावर आहे तीन दिवसांच्या दौऱ्याचा आज शेवटचा दिवस असून आज हे पथक विविध राजकीय पक्षांसोबत चर्चा करणार आहेत कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत दिव्यांग मतदारांसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर विविध अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असतील तसंच दोनशे चोवीस सदस्यीय कर्नाटक विधानसभेसाठी बारा मे रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल मतमोजणी पंधरा मे रोजी होणार आहे आयकर चुकवल्याच्या संशयावरून उस्मानाबाद शहरातले पाच प्रतिष्ठित डॉक्टर्स दोन कंत्राटदार आणि एक ठोक औषध विक्रेत्याच्या प्रतिष्ठानांवर आयकर विभागानं धाडी टाकल्या रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या कारवाईत अनेक महत्वपूर्ण पुरावे हाती लागल्याचं आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं सांगलीतल्या जत तालुक्यात उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यानं भूजल पातळी खालावत चालली आहे त्यामुळे इथं आता पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे या भीषण समस्येवर शासकीय स्तरावर होणाऱ्या उपाययोजनांवर हा प्रकाश झोत उन्हाची तीव्रता जसजशी वाढू लागली तस तशी पाणी टंचाईची समस्या वाढू लागली आहे सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातली एकोणतीस गावं आणि दोनशे बावीस वाड्यांना पाणी टंचाईचा प्रश्न भेडसावत आहे म्हणून जत पंचायत समितीनं याबाबत कृती आराखडा शासनाला सादर केला आहे उदाहरणार्थ भुजानवाडी अमृतवाडी अमृतवाडी तर बारा महिने टँकरची गरज आहे कारण का तिथे सवळच पाणी त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी टँकर द्यावाच लागणार टँकरची अतिशय गरज सध्याची पाणी अगदी पाणी पुरवठा आता या ठिकाणी खोजनवाडी तलावामध्ये जी विहीर खोदलेली आहे ते विहिरीत थोडंफार पाणी आहे आठवड्यातून फक्त आम्ही दोन दिवस पाणी या ठिकाणी गावामध्ये पुरवित आहोत जत तालुक्यातल्या काही गावात दिवसातून एकच तास पाणी पुरवठा होतो त्यात पाण्याची पातळी खोल गेल्यानं बोरवेलीही बंद आहेत त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे पिण्याचं तर लय पिण्याचं तर लय म्हणजे लय अवघड आहे कुठं तर ते झालं की चार पाच किलोमीटर जायचं जनावरला पाहिजे म्हटलं तर इकडं कुठं तर फिरून तलाव जात तलावातून पाणी नाही करतात तिथं पण पाणी संपलं असतं पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेतीला पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे यावर मात करण्यासाठी पाणी टंचाईच्या कृती आराखड्यात एक कोटी अडतीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे यामुळे काही प्रमाणात नागरिकांना दिलासा मिळेल अशी आशा आहे पावसाचं पाणी अडवणं ते जमिनीत मुरवणं आणि त्या पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग करणं यासाठी प्रसिद्ध असलेला देवास पॅटर्न आता साकारला गेलाय लातूर इथं लातूरच्या कृषी महाविद्यालय आणि तहसील कार्यालय यांच्या या सुत्य उपक्रमाचा हा आढावा लातूर कृषी महाविद्यालयाची पासष्ट हेक्टर जागा त्यापैकी पस्तीस हेक्टर जमिनीवर शेती केली जाते मात्र पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नसे आणि आजूबाजूच्या शेतात पाणी घुसून शेतकऱ्यांचं नुकसान व्हायचं त्यावर लातूरच्या तहसीलदारांनी उपाय सुचवला देवास पॅटर्नच्या शेततळ्याचा मध्य प्रदेशातल्या देवास इथं शेतातून वाहून जाणारं पाणी चारी पद्धतीनं एकत्र करून तळ्याची निर्मिती केली जाते शेताच्या खोलगट भागात हे तळ तयार केलं जातं देवास पॅटर्नमध्ये एखाद्या चारीमधनं वाहून जाणारं पाणी हे सलग पद्धतीनं एका लगत एक असं जर आपण अनेक शेततळी निर्माण केली तर कमी म्हणजे जास्तीत जास्त पाणी हे आपल्याला अडवून ठेवता येतं ज्याच्यामुळं जमिनीत जास्तीत जास्त पाण्याचा म्हणजे पाणी मुरतं आणि ह्या मुरलेल्या पाण्याला पाण्यामुळं नंतर बोरचं रिचार्जिंग होतं तसंच आपल्या ज्या उघड्या विहिरी खोदलेल्या असतात या विहिरींमध्ये पाण्याची पातळी वाढते किंवा त्यामुळे एकूणच आपल्याला पाण्याची उपलब्धता जमिनीतून आणि जमिनीच्या पृष्ठभागावरून देखील वाढवता येते देवास पॅटर्नच्या शेततळ्याचा फायदा कृषी महाविद्यालय आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांना होणार आहे या पाण्यावर रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना दुसरं पीक घेता येणार आहे 
साचलेलं जे पाणी आहे त्याचा आजूबाजूच्या शेतकऱ्याला देखील परकुलेशननं पाणी जाऊन त्यांच्या पिकाला देखील फायदा होणार आहे आणि त्यांना कदाचित आजूबाजूच्या काही क्षेत्र मर्यादित क्षेत्रातील लोकांना दुसरं पीक सुद्धा घेता येणार आहे पावसाचं पाणी अडवणं जमिनीत मुरवणं आणि विंधन विहिरींची क्षमता वाढवण्यासाठी देवास पॅटर्न उपयुक्त आहे देवास शेततळ पॅटर्नचा परिसरातल्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे विशेषत अल्प आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांचा विचार करून किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स लिमिटेड या कंपनीनं शेतकऱ्यांसाठी नवी उपकरणं वाजवी किमतीत उपलब्ध केली आहेत पुणे इथं काल या उपकरणांचं सादरीकरण झालं लहान आकाराचं मेगाटी पंधरा हे उपकरण शेतातली सर्व कामं करतं हे वापरायला सुरक्षित तर आहेचच परंतु त्यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं उत्पादन मिळतं अशी माहिती कंपनीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आर आर देशपांडे यांनी दिली कोल्हापुरात शाहूवाडी तालुक्यात बांदिवडे इथं कुस्ती खेळताना मानेवर पडून गंभीर जखमी झालेला एकोणीस वर्षांचा मल्ल निलेश कंदुरकर याचं आज पहाटे उपचारादरम्यान निधन झालं निलेशवर कऱ्हाडच्या कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू होते बांदिवडे इथं एका कुस्ती स्पर्धेत प्रतिस्पर्धी मल्लानं एक चाक डाव टाकल्यावर निलेश मानेवर पडला आणि त्याच्या मणक्यांना गंभीर दुखापत झाली त्यामुळे त्याच्या शरीराची हालचाल मंदावली कुस्तीवर अपार प्रेम करणाऱ्या निलेशच्या अकाली मृत्यूमुळे कोल्हापूरचे कुस्ती पेमरे शोकसागरात बुडाले आहेत आता क्रीडावृत्त ऑस्ट्रेलियात गोल्ड कोस्ट इथं सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये आज दुसऱ्या दिवशी भारताच्या खात्यात आणखी दोन पदकांची भर पडली महिलांच्या भारोत्तोलन स्पर्धेत त्रेपन्न किलो वजनी गटात संजिता चानूनं सुवर्ण पदक पटकावलं स्नॅच प्रकारात चौऱ्याऐंशी किलो वजन उचलून तिनं राष्ट्रकुल स्पर्धांचा विक्रम मोडला त्यानंतर तिनं क्लीन अँड जर्क प्रकार मिळून एकूण एकशे ब्याण्णव किलो वजन उचललं सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संजिता चानूचं अभिनंदन केलं आहे पुरुषांच्या भारत्तोलन स्पर्धेत एकोणसत्तर किलो वजनी गटात दीपक लाथेरनं कांस्य पदक पटकावलं महिलांच्या हॉकी स्पर्धेत भारतानं मलेशियाचा चार एक असा धुवा उडवला आय अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेचं प्रक्षेपण आता दूरदर्शनवरूनही करण्यात येणार आहे आय पी एल क्रिकेट स्पर्धेचा यंदाचा अकरावा हंगाम असून या स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच त्याचं प्रक्षेपण दूरदर्शनवरून होणार आहे यासाठी प्रसार भारतीनं स्टार टीव्ही बरोबर करार केला आहे प्रसार भारतीनं ट्विट करून ही माहिती दिली आहे हवामान वृत्त राज्यात अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे अकोला रत्नागिरी अमरावती जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही तापमानात किंचित घट झाली असून ढगाळ वातावरण आहे येत्या चोवीस तासात कोकण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा भाजपाच्या अडतीसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातल्या कार्यकर्त्यांशी साधणार संवाद मुंबईतल्या महामेळाव्यात भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांचं मार्गदर्शन संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित विरोधकांच्या गदारोळामुळे आजही कामकाज होऊ शकलं नाही काळवीट शिकार प्रकरणी शिक्षा झालेला अभिनेता सलमान खानच्या जामीन अर्जावर अद्याप निर्णय नाही विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी कर्नाटक दौऱ्यावर असलेलं निवडणूक आयोगाचं पथक आज विविध राजकीय पक्षांबरोबर करणार चर्चा नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली आजपासून तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर कोल्हापूर जिल्ह्यातला कुस्तीपटू निलेश कंदुरकर कुस्ती खेळताना मानेवर पडून गंभीर जखमी झाल्यानंतर आज अखेर मृत्यूमुखी आय पी एल क्रिकेट स्पर्धेतल्या सामन्यांचं यंदा प्रथमच दूरदर्शनवरूनही होणार प्रक्षेपण राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताच्या खात्यात दुसरं सुवर्ण पदक महिलांच्या भारत्तोलन स्पर्धेत संजिता चानूला सुवर्ण पदक तर दीपक लाथेरला कांस्य पदक आणि कोल्हापूरमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह गारपीट 
आठ एप्रिल पर्यंत संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी साडेचार वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर